Hola, ¿cómo están? Hoy les traigo esta receta de crepas y la hice con eh, este producto tres estrellas que ya está lista como la harina para hacer las crepas. Se me hace mucho más sencillo y sí, de alguna u otra forma te saben muy caseras porque tú las estás haciendo, pero ya no tienes que estar haciendo también la mezcla de los polvos, la harina, el huevo y así. Entonces me parece que está muy sencillo, muy práctico y espero que les guste. Para ello vamos a necesitar leche. Cada una de las bolsitas de las crepas eh, tiene las instrucciones, así que no se tienen que preocupar. Yo voy a hacer eh, la mezcla para dos bolsitas, por lo tanto voy a necesitar eh, dos tazas, de dos tazas a dos tazas y media para ambas bolsas. Y para ambas bolsas voy a ocupar nada más esta cantidad de mantequilla, que es aproximadamente la mitad. Eh, entonces si utilizas una sola bolsa, pues entonces vas a utilizar mucho menos mantequilla y nada más una taza y cuarto, y un cuarto de taza de leche. Y pues empecemos. Primero vamos a agregar la leche. En un tazón, no, no es tazón, en un, no sé, en un contenedor. <risa> Donde eso sí que sea lo suficientemente grande para que te quepa toda la mezcla. Y ya después nada más vaciamos las bolsitas. Yo aquí ya vacié las dos. Y les, les puse nada más dos tazas, conforme yo vaya viendo la mezcla, ya voy a saber si le echo la otra mitad o no. Y lo vamos a batir por aproximadamente 3 minutos, de 3 minutos a 4 minutos. Y asegúrense que, sea, um, que lo hagan la, al primer nivel de velocidad. Ya cuando esté mayormente todo mezclado ya nada más queda algún que otro grumo, entonces ya subimos la velocidad. Y así es como les va a quedar. Ya no le agregué la otra, el otro poquito de leche porque creo que así ya la consistencia está bien. No les tiene que quedar muy espesa pero tampoco muy líquida. Es más o menos esta consistencia. Más líquida que espesa obviamente. Pero sí, ahora hay que empezar a preparar el sartén. Y así es como ya se ve la mezcla después de haberla dejado reposar. Como que mmm, se vuelve un poquitito más espesa. Y más consistente y no tan ligera. Entonces una vez que ya esté y hayan dejado derretir la mantequilla en el sartén. Entonces sí, vamos a empezar a hacer nuestra crepa. Yo voy a tomar esta cucharada. Que es como mi medida para que no me quede muy gruesa ni nada. Y la voy a dejar ahí por aproximadamente dos minutos y después le voy a dar la vuelta. Van a empezar a hacerse estos hoyitos de aquí, como este de por aquí. Y eso significa que ya está lista para que le demos la vuelta. Y mi método para voltearla es que una vez que haya pasado dos minutos, luego luego se nota porque se va moviendo solita, la empiezo a mover yo solita. La empiezo a zafar, bueno, obviamente lo hago con las manos, pero ahorita se los voy a enseñar así para que vean si no me queme porque estoy grabando. Y entonces ya después nada más la regreso, pero pues volteada, con mucho cuidado porque quedan muy um, sensibles. Y ya, la volteé. Es que tengo que usar las dos manos y con la otra la estoy grabando, entonces por eso no les puedo mostrar como que bien cuando ya la volteé. Pero generalmente ni siquiera la pongo aquí, sino que ahí mismo ya la volteo. Con ambas manos, por supuesto, para que no se rompa. Y si sí, me vuelvo a esperar, eh, ya, ya no nada más, más bien ya nada más me espero un minuto. Y ya está lista y así es como las voy haciendo. Y ya esta es la última que sale. Me salieron nueve. Entonces, pues sí, ahora la presentación. Y ya las pueden preparar así enteras y lo único que tienen que hacer es, bueno yo le estoy echando esta lechera de chocolate. 
y lo único que van a hacer es echarle la cantidad que ustedes gusten y lo, después lo que van a hacer ay perdón es que con un cuchillito se lo van a esparcir o así yo lo hago hasta la mitad Uy, ups. entonces hago lo siguiente la doblo le echo un poquitín más ya no mucha si no se va a esparcir demasiado bueno, igual como ustedes quieran Incluso pueden hacer combinaciones entre más, um, más sabores o así. Y al final la cierran. O ya doblada, ya lo único que van a hacer es echarle la cajeta en este caso. Y listo. Esta ya no la voy a volver a doblar, así es la presentación y esta es dobladita. Entonces pues espero en verdad que lo hagan porque está súper fácil con esa harina. Y eh, nos vemos a la próxima. Bye.